হ্যালো এভরিওয়ান তো এখন যেটা নিয়ে একটু ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে লিনিয়ার সার্চ আমার প্রিভিয়াস একটা ভিডিওতে আমি বাইনারি সার্চ নিয়ে কথা বলছি সো যদি না দেখে থাকেন তাহলে তো ভিডিওটা আগে দেখে এসে দেন লিনিয়ার সার্চটা দেখলে ভালো হবে অথবা লিনিয়ার সার্চ এই ভিডিওটা দেখলেও কোনো প্রবলেম নেই সো যে কোনো একটা করলেই হচ্ছে এখানে আমি পুরোপুরি ডিসকাস করবো সরি আমার একটু ঠান্ডা লাগছে এর জন্য বারবার একটু কাশি হইতে পারে এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত সো আমরা এখানে লিনিয়ার সার্চটা দেখব তো লিনিয়ার সার্চটা হচ্ছে আমরা এটা হচ্ছে এক ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যালগোরিদম সো এটা দিয়ে আসলে সার্চ করা পসিবল সো আমাদের কাছে যদি একটা অ্যারে থাকে একটা নাম্বারের অ্যারে থাকে অ্যারে মিন্স হচ্ছে সহজ বাংলা কথাই বলতে গেলে লিস্ট বা সেম টাইপ সেম ডেটা টাইপের অনেকগুলা এলিমেন্টকে যদি একই সাথে আমরা কোনো লিস্টের ভিতরে রাখতে চাই সিতে সেটাকে অ্যারে বলা হয়ে থাকে সো সেটা যদি একটা অ্যারে সিম্পলি এখানে লিখি কমেন্ট আউট করে জাস্ট যে আচ্ছা এটা ফাইলটাকে একটু সেভ করি তাহলে আমার সিনট্যাক্সগুলো হাইলাইট করবে সো এটা অ্যাকচুয়ালি সিক্স ফিফটি আইডি এটা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটা আইডি সো কেউ যদি কোড ব্লকসে প্র্যাকটিস করতে চায় ইটস ফাইন কোনো প্রবলেমই নেই শুধু শুধু হেডার ফাইলে কিছু প্রবলেম হতে পারে হেডার ফাইলে সো হেডার ফাইলটাও আমি একটু দেখাই দেবো সমস্যা নেই তো এটা সেভ করি লিনিয়ার টু ডট সি এখন এখানে কমেন্টের ভিতরে আগে আমরা যে নাম্বারগুলো নিয়ে লিনিয়ার সার্চটা টেস্ট করে দেখবো সেটা একটু দেখি সো আমরা র্যান্ডমলি এখানে কিছু নাম্বার দিতে পারি পাঁচ আট দুই সাত আটাত্তর ছিয়ানব্বই সেভেন্টি এইট একশো পঞ্চাশ একশো নব্বই অনেকগুলা নাম্বার দিচ্ছি দেখি ওয়ান আচ্ছা বাইনারি সার্সের যে প্রবলেমটা ছিল বাইনারি সার্সের প্রবলেম হচ্ছে বাইনারি সার্সের শর্টেড লিস্ট থাকতে হয় শর্টেড অ্যারে থাকতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা বাইনারি সার্স ইউজ করতে পারি ড্যাট মিন্স হচ্ছে আমার যে অ্যারেটা আমরা অ্যারেটা থেকে আসলে বাইনারি সার্সের মাধ্যমে কোনো কিছু ফাইন করব সেটা অবশ্যই আমাকে আগে ইনক্রিজিং অর্ডার অথবা ডিক্রিজিং অর্ডারে সাজানো থাকতে হবে কিন্তু লিনিয়ার সার্সের একটা সুবিধা হচ্ছে আমরা সাজানো এটা মানে ইনক্রিজিং হোক ডিক্রিজিং হোক যে অর্ডারেই থাকুক আমরা সেখান থেকে আমরা আমাদের লিনিয়ার সার্সের মাধ্যমে আমরা যেই নাম্বারটা খুঁজতে চাই আমাদের অ্যারের ভিতর থেকে সেই নাম্বারটা আমরা সেই নাম্বারের ইন্ডেক্সটা আমরা জানতে পারবো অথবা সেই নাম্বারটা আসলে আমাদের অ্যারের ভিতরে আসে কিনা সেটা সম্পর্কে জানতে পারবো সো বাইনারি সার্স আমরা যে কাজটা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেক অ্যারের ভিতরে কতগুলো এলিমেন্ট আছে সেটাকে প্রথমে কাউন্ট করে নিয়ে প্রথম মিন মিড পয়েন্টটা ফাইন্ড করে দেন আমরা মিড পয়েন্টের লেফট সাইডে একবার খুঁজে দেখতেছিলাম লেফট সাইডের ভিতরে যদি পেয়ে যাচ্ছিলাম তাহলে প্রোগ্রাম ওখানেই শেষ যদি লেফট সাইডে না পাচ্ছিলাম তখন আবার রাইট সাইডে দেখতে চাচ্ছিলাম সো এইভাবে আর কি আমাদের প্রোগ্রামটা কাজ করতেছিল সো এখানে আমাদের টাইম অনেক কনজিউম হইতেছিল কারণ মিড পয়েন্টে যদি আমি আমাদের কাঙ্ক্ষিত নাম্বারের ইন্ডেক্সটা পেয়ে যাই তাহলে প্রোগ্রাম ওখানেই শেষ হয়ে যাবে তারপর যদি লেফট সাইডে পেয়ে যাই তাহলে দুইটা স্টেপে প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে আর যদি ওর্স্ট কেস হয় যে আমরা আসলেই পাচ্ছি না তখন আমাদের তিনটা চারটা স্টেপ লাগতে পারে বাট লিনিয়ার সোর্সের প্রবলেমটা হচ্ছে লিনিয়ার সোর্সের টাইম একটু বেশি লাগে এবং লিনিয়ার সোর্সে আমাদেরকে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ওয়াইজ মানে ফল লুক চালাই চালাই দেখতে হবে বা দেখতে হবে যে আসলে আমরা যে নাম্বারটা আসলে সার্চ করতেছি বা যে জিনিসটা এখানে সার্চ করতেছি সেটা এই পজিশনে আসে কি না সো আমি আরেকটু ক্লিয়ার করার জন্য কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য একটা সুন্দর কাজ করি এই প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা আসলে প্রোগ্রামিংয়ে যেভাবে নাম্বারিং করে সেই হিসেবে মানে জিরো ওয়ান টু থ্রি সেই হিসেব করে আর কি প্রত্যেকটা নাম্বারের নিচে নিচে আমি জাস্ট ওদের ইন্ডেক্স নাম্বারটা দিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আর কি সিক্স সেভেন ঠিক আছে সো আচ্ছা এখানে মনে হয় এক্সট্রা কিছু একটা পড়ছে যাই হোক হ্যাঁ সো এখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জিরো নাম্বার পজিশনে যে ইন্টিজারটা আছে সেটা হচ্ছে ফাইভ এক নম্বর পজিশনে আছে এইট দুই নাম্বারে আছে টু তিন নম্বরে আছে সেভেন্টি এইট চার নম্বর আছে নাইনটি এবং এটা র্যান্ডমলি কিছু নাম্বার এখানে বসানো আছে ঠিক আছে সো এখান থেকে আমরা লিনিয়ার সার্সের মাধ্যমে বের করব সো আমরা প্রোগ্রামটা একটু লিখতে লিখতে কথা বললে মনে হয় সব থেকে বেটার হয় সো আমি প্রথমে আমার হেডার ফাইলগুলো অ্যাড করে নিব সেটা হচ্ছে ইনক্লুড এস টি ডি ও স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট এই হেডার ফাইলটা আর যারা সিএস ফিফটি সিএস ফিফটি ইউজ করতে হবে এরকম কোনো কথা নাই যে কোনো কম্পাইলারই ইউজ করা পসিবল সো অন্যান্য কম্পাইলারে কম্পাইলারে আমরা যখন কাজ করব তখন আমরা সিএস ফিফটিটা এই হেডার 
যে পার্টটা এখানে লিখছে এটা লেখার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে এটা শুধুমাত্র এই কম্পাইলারের জন্য স্পেশালি ঠিক আছে সো আমরা প্রথমে ইন্ট মেইন ফাংশনটা দেখি ইন মেইন ফাংশনটা জাস্ট ক্রিয়েট করে রাখি সো এটার ভিতরে কি মেইন ফাংশনের ভিতরে আমরা কি কাজ করব সেটা আমরা পরে লিখি তার আগে আমরা আমাদের ফাংশন কাঙ্ক্ষিত ফাংশনটা ক্রিয়েট করি সেটা হচ্ছে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের লিনিয়ার সার্চটা করবে সো একটা কমেন্ট করে দিই লিনিয়ার সার্চ स्क्रिनेटिखते নাল নালও বলতে হয় যে এটা আসলে কোনো কিছু যখন রিটার্ন করতেছে না তখন সেটা ভয়েড ভ্যালু আর কি প্রিন্ট এফের মানটা অ্যাকচুয়ালি ভয়েড ভয়েড এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো রিটার্ন বা কোনো মানে কি বলবো এটাকে এই ফাংশনটা পরবর্তীতে শুধুমাত্র প্রিন্টই করবে যে কোনো কিছু মানে স্ক্রিনে কোনো কিছু শো করবে কিন্তু রিটার্ন করবে না রিটার্ন করলে সুবিধা হচ্ছে যে আমরা প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশে এই রিটার্ন ফাং রিটার্ন যে যেটা রিটার্ন করবে যে রেজাল্টটা সেটা আমরা ইউজ করতে পারবো সো এখানে যেহেতু আমরা লিনিয়ার সার্সের মাধ্যমে একটা অ্যারে থেকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে নাম্বারটা আমরা খুঁজতেছি সেটা দিয়ে ইন্ডেক্সটা বের করবো সো ইন্ডেক্সটা ইউজুয়ালি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর হয় সো এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টিজার সো আমরা ইন্টিজারটা এখানে ইউজ করতেছি এটা ফ্লোট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এবং যদি আমরা ট্রু ফলস যে ট্রু ফলস নির্ণয় করার চেষ্টা করতাম যে আসলে আমরা যে নাম্বারটা খুঁজতেছি এটা আমাদের অ্যারের ভিতরে আছে কিনা সেই ক্ষেত্রে আমরা বুলিয়ান ইউজ করতে পারতাম বুলিয়ান হইলে শুধুমাত্র কি বলবো ট্রু আর ফলস আর মানে রিটার্ন করবে সো ইন্টিজার এখন আমরা এটার যেহেতু লিনিয়ার সার্চ সো ফাংশনের নাম যে কোনো কিছুই দেওয়া পসিবল এল এস দিলাম এখন এটার ভিতরে আমাদের কিছু প্যারামিটার দিতে হবে কি কি প্যারামিটার দিতে হবে আমাদের আচ্ছা আগে প্যারামিটারগুলো লিখি তারপর আমরা আমরা অ্যাকচুয়ালি নাম্বারস নামে একটা লিস্ট নিয়ে কাজ করব লিস্ট মিনস হচ্ছে অ্যারে লিস্টটা অ্যাকচুয়ালি পাইথনে ইউজ করে আর সি প্রোগ্রামে এটা হচ্ছে অ্যারে দেন এন দেন ইনটেক্স সো এন আর এক্সটা কি কাজ করবে সেটা আমি একটু বলি এনটা হচ্ছে আমাদের অ্যারের যে লেন্থ বা অ্যারের ভিতরে কতগুলো এলিমেন্ট আছে সেইগুলার লেন্থটা অ্যাকচুয়ালি এনের মান আর এক্সটা হচ্ছে আমরা যেটা খুঁজতে চাচ্ছি মানে আমাদের অ্যারের ভিতরে আমরা যে নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি খুঁজব সেটাই হচ্ছে এক্স হিসেবে কাজ করবে সো এক্স দিয়ে এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে সেটাকে তো দেন আমরা ফাংশনের ভিতরে কি কি কাজ করবো সেটা একটু লিখবো আর কি এখন দেখা যাক কি কি কাজ করে ফাংশনের ভিতরে বাইনারি সার্সে কিছুটা কমপ্লেক্স ছিল বাট লিনিয়ার সার্সটা খুবই ইজি এটা আমরা একটা ফল লুপ দিয়ে করে ফেলতে পারবো ফল লুপের ভিতরে যদি আমরা লিখি ইন্ট আই ইজ ইকুয়াল টু জাস্ট সিম্পলি আমরা যে কোনো ফল লুপ যেভাবে লেখে সেভাবে লিখলেই হবে সো আমরা এই ফল লুপটা কতক্ষণ পর্যন্ত চালাবো যতক্ষণ পর্যন্ত এটা এন এন মিনস হচ্ছে আমাদের অ্যারের ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত এলিমেন্ট থাকবে এন তো হচ্ছে অ্যারের লেন্থ সো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আর কি এটা চালাইতে থাকবো দেন আমাদের ইটারেট করতে হবে সো এক করে করে এই ফল লুপটা বাড়বে সো ওয়ান প্লাস প্লাস ইউজুয়ালি একটা ফল লুপ যেরকম লিখতে হয় সেভাবেই এবং এই ফল লুপ থেকে আমাদের কি রিটার্ন করবে সেটা একটু কি রিটার্ন করবে সো ফল লুপের ভিতরে আমরা কি কাজ করবো অ্যাকচুয়ালি সেটা আগে একটু দেখি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ইফ এলস স্টেটমেন্ট দিতে পারি ইফ এলস স্টেটমেন্টটা কেন ইউজ করবো সেটা বলি ইফ স্টেটমেন্টটা ইউজ করতে হবে কারণ আমরা একটা কাজ করতে পারি লিনিয়ার সার্সের ভিতরে সেটা হচ্ছে লিনিয়ার সার্সে যেটা করে যে আমি সাপোজ হচ্ছে সেভেন্টি এইট খুঁজতেছে খুঁজতে চাই সো আমরা প্রথম ইন্টিজার থেকে শুরু করব আমরা প্রথম জিরো নম্বর পজিশনে একে জিজ্ঞাসা করবো প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে জিরো নম্বর পজিশনে যেটা আছে সেটা কি সেভেন্টি এইট তারপর আমরা এক নম্বর পজিশনে কি যে নাম্বারটা আছে সেটা কি সেভেন্টি এইট সো দুইটাই ফলস দুই নম্বর পজিশনে যেটা আছে সেটা কি সেভেন্টি এইট না যখন তিন নম্বর পজিশনে এসে আমরা জিজ্ঞাসা করবো যে এটা কি সেভেন্টি এইট তখন ও যখন আসলে এটা সেভেন্টি এইট সো তখন অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামটা রিটার্ন করবে যে হ্যাঁ সেভেন্টি এইটটা পাওয়া গেছে এবং সেভেন্টি এইটের ইন্ডেক্স নাম্বারটা হচ্ছে থ্রি ঠিক আছে সো এই জন্য আমরা ইফ স্টেটমেন্টটা এখানে সব থেকে ভালো একটা ওয়ে এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য সো ইফ আর আরেকটা ব্যাপার একটু বলি সেটা হচ্ছে আমি হয়তো বা একটা ওয়ে দেখাই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য বাট 
অন্যান্য বিভিন্ন ওয়েতে প্রবলেম সলভ করা পসিবল ঠিক আছে সো কনসেপ্টটা বুঝতে পারলে মোটামুটি যে যে কোনো ভাবে প্রবলেম সলভ করতে পারে ঠিক আছে সো ইভি স্টেটমেন্টটা আমরা একটু লিখি ইভি স্টেটমেন্টের ভিতরে আসলে কি লিখবো সেটা হচ্ছে আমাদের আমরা যেহেতু আই দিয়ে প্রত্যেকটা মানে ইন্টিজার মানে অ্যারের ভিতরে যে ইন্টিজার আছে তার যে আমরা ইন্ডেক্স সেটা অ্যাকচুয়ালি এই ফরলুপের ভিতরে আই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে সো আমরা সেক্ষেত্রে একটা কাজ করতে পারি যে আমাদের অ্যারের নাম হচ্ছে নাম্বারস আই নাম্বারসের আইথ পজিশন আইথ পজিশন মানে হচ্ছে যখন ফরলুপ এক করে বাড়বে তখন আইথ পজিশনটা জিরো থেকে ওয়ান হবে যখন আরও এক বাড়বে তখন জিরো থেকে টু পজিশন হবে সো ও জাস্ট কম্পেয়ার করবে ঠিক আছে সো আমরা এক্সটা ফাইন করতেছিলাম তো আমি এখানে এই ফরলুপের ভিতরে বলে দিচ্ছি যে তুমি যখন ইভি স্টেটমেন্টটা ইউজ করবা তখন আর কি চেক ইভি স্টেটমেন্টটা ট্রু ফলসটা চেক করে দেখবা যে যখন তুমি দেখবা যে আয়ের ভ্যালুটা এক্সের সমান হয়ে যাচ্ছে যখন এই কন্ডিশনটা ট্রু হচ্ছে তখনই তুমি রিটার্ন করবা কি রিটার্ন করবা তখন তুমি রিটার্ন করে দিবা যে এক্স যে আমরা যে জিনিসটা ফাইন করতে চাচ্ছিলাম সেটার ইন্ডেক্স নাম্বারটা এত ঠিক আছে সো রিটার্ন আমরা কি করব রিটার্ন হচ্ছে আমরা এন করব এন হচ্ছে আমরা রিটার্ন করব এন কেন রিটার্ন করব এন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইন্ডেক্স আমি প্রথমে বলে নিছি যে এন দিয়ে আমরা এখানে ডিফাইন করতেছি যে এই অ্যারের ভিতরে কতগুলো এলিমেন্ট আছে ঠিক আছে সেটা আমরা কাউন্ট করতে এবং এটা কিভাবে হিসাব করতে হবে সেটা আমরা মেইন ফাংশনের ভিতরে লিখবো এখানটা আর এখানে নিচে লিখলাম না সো ইফ স্টেটমেন্ট যদি কমপ্লিট হয়েছে তাহলে হচ্ছে রিটার্ন করবে এন আর এলস আর লেখার কোনো প্রয়োজন নেই এলসটা আমরা লিখবো বাইরে যে যদি সে আমরা যেটা মানে ইউজার যেটা খুঁজতে চাচ্ছে সেটা যদি না পায় তাহলে সে এখানে রিটার্ন মাইনাস ওয়ান কেন রিটার্ন ওয়ান করতে পারে বা রিটার্ন টেনও করতে পারে হান্ড্রেডও করতে পারে সো ওয়ান থাউজেন্ড টু দিলাম ঠিক আছে এটা প্রোগ্রামের উপর ডিপেন্ড করে সে যখন এই ফর লুপটা ট্রু হচ্ছে না তখন সে কি রিটার্ন করতে চায় সেটা প্রোগ্রামারের উপর ডিপেন্ড করে সে যেটা লিখে দেবে সেটাই রিটার্ন করবে ঠিক আছে সো এখন আমরা মেইন ফাংশনের ভিতরে ঢুকবো মেইন ফাংশনের ভিতরে আমাদের লিখতে হবে মেইন ফাংশনের ভিতরে বেশ কিছু কাজ আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের একটা লিস্ট সরি অ্যারে ক্রিয়েট করতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমার বারবার লিস্ট বের হয়ে যাচ্ছে যেহেতু পাইথনে আমি একটু কোট করতে পছন্দ করি সো আমার একটা ব্যক্তিগত সমস্যা এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত সো এটা আমরা একটা লিস্ট সরি আবার লিস্ট করে ফেললাম এটা একটা অ্যারে আমরা এখানে লিখবো তো অ্যারের ভিতরে যে এলিমেন্টগুলো থাকে বা যে ইন্টিজারগুলো থাকে সেগুলো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখতে হয় সো আমরা প্রথমেই কমেন্ট আউট করে রাখছিলাম যে এইগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব সো সেইগুলো এখানে দিয়ে দিলাম ওকে দেন এখন আমাদের এনের মানটা বের করতে হবে যে এন নিয়ে এতক্ষণ চিল্লাচিল্লি করলাম যে এন আসলে কি সো সেই এনটা আমরা আগে ডিফাইন করি এনটা বের করার জন্য আমি আমার বাইনারি সার্সের ভিডিওতে খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করছি তারপরেও এখানে আমি একটু শর্টকাট এক্সপ্লেন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে কাজটা করব আগে কাজটা লিখে ফেলি তারপরে বলি কতগুলো এলিমেন্ট আছে আমার এর ভিতরে সেটা অ্যাকচুয়ালি সেটার ভ্যালু এটা হচ্ছে এন তো আমরা যারা সি প্রোগ্রামিং করি সেটা মোটামুটি জানি যে সাইজ অফ দিয়ে একটা পিডিফাইন ফাংশন আছে যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে কোনো মানে কি বলবো যে কোনো ডেটা টাইপের সাইজ সম্পর্কে জানতে পারি সাইজ মিনস হচ্ছে মেমোরিতে প্রত্যেকটা ডেটা টাইপের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা জায়গা বরাদ্দ করা থাকে সো ইন্টিজারের জন্য সেটা চার বাইট ফ্লোটের জন্য সেটা হচ্ছে চার বাইট দেন ইসের জন্য কি বলে এটাকে ভুলে গেলাম লং লং ইন্টিজারের জন্য আট বাইট দেন আরও হচ্ছে ক্যারেক্টারের জন্য হচ্ছে এক বাইট সো এরকম অনেকগুলো আর কি জায়গা অ্যালোকেশন করা আছে আগে থেকে মেমোরিতে সো আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে সাইজ অফ নাম্বার যখন দিচ্ছি মানে এই অ্যারের ভিতরে যতগুলা ইন্টিজার আছে সবগুলা যে পরিমাণ জায়গা নিবে মেমোরিতে মানে ফাইভ একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টিজার এইট একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টিজার টু একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টিজার সো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইন্টিজার তো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইন্টিজারের জন্য মেমোরিতে আলাদা আলাদা ফোর বাইট ফোর বাইট করে জায়গা রাখা আছে ফোর বাইট ফোর বাইট ফোর বাইট এইভাবে সো আমরা যখন সাইজ অফ নাম্বার দিচ্ছি তখন এই ফোর বাইট ফোর বাইট ফোর বাইট করে যতগুলো এখানে মানে ইন্টিজার আছে সবগুলোর যোগ ফলটা হচ্ছে নাম্বার সাইজ অফ নাম্বার তো সেইটাকে আমরা ভাগ করতেছি নাম্বার্স 
মানে যে কোনো একটা ইন্টিজার মানে সবগুলো ইন্টিজার থেকে যে কোনো একটা ইন্টিজার আমরা পিক করছি এটা টু দিতে পারেন ওয়ানও দিতে পারেন যে তিন নম্বর পজিশনের যে ইন্টিজার আছে সেইটার মানে কি বলবো সেটার জন্য মেমোরিতে যে জায়গা পরাদ আছে কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে সবগুলোই তো ইন্টিজার্স তো এক নম্বর ইন্টিজারের জন্য চার বাইট রাখা আছে পাঁচ নম্বর ইন্টিজারের জন্য চার চার বাইট করে জায়গা রাখা মেমোরিতে সবগুলোর জন্যই চার বাইট করে জায়গা রাখা সো আমরা জাস্ট মানে যদি সহজ একটা আমরা ক্যালকুলেশন বলি যে কি বলো ওটাকে যে আমার কাছে চারটা করে আমার কাছে যে কিছু পরিমাণ লেবু আছে সো আমি চারটা করে লেবু সবাইকে দিব তো চারটা করে লেবু সবাইকে দিলে দেখা গেলো আমি একটা যদি জিনিস ধরি যে পাঁচজনকে আমি লেবু দিতে পারছি আমার কাছে যে লেবু ছিল সেগুলো আমি পাঁচজনকে দিতে পারছি দ্যাট মিনস হচ্ছে চার পাঁচশো কুড়িটা লেবু ছিল আমার কাছে এখন যদি আমি বের করতে চাই যে চারটা করে লেবু আমি কতজনকে দিছি তাহলে আমরা কি করব বিশ থেকে বিশকে আমরা হচ্ছে চার দিয়ে ভাগ দেবো বিশকে চার দিয়ে ভাগ দিলে কি হচ্ছে যে বিশ হচ্ছে আমার মোট লেবুর সংখ্যা ছিল এবং যেটা আমি বলতেছি যে প্রত্যেকজনকে আমি চারটা করে লেবু দিছিলাম তার মানে আমার মোট কতজনকে দিছি সেটা হচ্ছে পাঁচজনকে আমরা লেবুটা দিছি সো সেটা আর কি বের করে ফেলছি এটার মাধ্যমে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে অ্যারে ভিতরে কতগুলো আইটিজার আছে সেটা আমরা এইভাবে বের করতে পারবো আর পাইথন বা হাই লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে এটা অনেক ইজিলি বের করা যায় কারণ পাইথনের লেন্থ নামে একটা অলরেডি প্রি ডিফাইন ফাংশন আছে সেটা লেখার সাথে সাথে পাইথন আমাকে বলে দেয় যে এই লিস্টের ভিতরে কতগুলো এলিমেন্ট আছে ঠিক আছে ওইটা নিয়ে আমরা পরে ডিসকাস করবো বাট এখন যেহেতু সি প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট বুঝতে চাচ্ছি সো কনসেপ্টটা বোঝাটাই ভালো দেন এখন আমরা আসবো হচ্ছে ইন্ট এক্স ইন্ট এক্সটা হচ্ছে আমরা যে মানে কি বলবো ওটাকে যে নাম্বারটা ফাইন্ড করতে চাচ্ছি তো সেই নাম্বারটা আমরা কোথায় পাবো তাই না সেই নাম্বারটা আমরা ইউজারের কাছে আস করবো গেট ইন্ট এখন কথা হচ্ছে এই গেট ইন্টটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সি এস ফিফটি আইডির জন্য শুধুমাত্র সি এস ফিফটি আইডির জন্য এটা ঠিক আছে যদি সি এস ফিফটি লাইব্রেরি ইউজ করি তখন আমরা শুধু গেট ইন্ট ইউজ করতে পারবো কিন্তু যদি কেউ এই প্রোগ্রামটা অন্যান্য কম্পাইলারে ইউজ করে তাহলে সে গেট ইন্টের জায়গায় জাস্ট স্ক্যান এফ লিখে দিলেই এটা ইউজাল ইসের মতো মানে জাস্ট ইনপুট নেবে তো ইউজারের কাছ থেকে সো এই স্ক্যান এফ লিখলেও সেম কাজই করবে ঠিক আছে সো আমরা এখানে গেট ইন্ট লিখি গেট ইন্ট লিখে সরি গেট ইন্ট লিখে এর ভিতরে লিখে দিলাম যে হুইস নাম্বার টু ইউ ওয়ান টু ফাইন্ড ঠিক আছে এখন তাহলে ওই ইউজারের কাছে এক্সের মানটা চাইবে যে আপনি আমার অ্যারের ভিতরে কোনটা খুঁজতে চান ঠিক আছে এখন আমাদের রেজাল্টটা প্রিন্ট করতে হবে এতক্ষণ যত ফাংশন ক্রিয়েট করলাম যা ক্রিয়েট করলাম এখন আমাকে রেজাল্ট মিনস হচ্ছে ইউজার যে নাম্বারটা আমাকে ইনপুট দিছে সেই নাম্বারটা আমার অ্যারের কত নাম্বার পজিশনে আছে বা আমার ইন্ডেক্স নাম্বারটা কত সেটা আমার এখন প্রিন্ট করতে হবে তো আমি নতুন আর একটা ইন্টিজার নিব সেটা হচ্ছে রেজাল্ট রেজাল্ট নিলাম কারণ হচ্ছে আমরা এখন রেজাল্ট প্রিন্ট করব এই যে এতক্ষণ ধরে প্রপাক করলাম সেটা রেজাল্ট প্রিন্ট করতে হবে সো রেজাল্ট প্রিন্ট করার জন্য আমাদের যে নিচে ফাংশনটা ক্রিয়েট করছিলাম সেই ফাংশনটাকে আমাদের কল করতে হবে তো ফাংশনটা কল করার সিস্টেম হচ্ছে এল এস লিখলাম সো এই ফাংশনে আমরা যে সিকুয়াল অনুসারে বা বা যে সিকুয়েন্সে আমরা প্রথমে নাম্বার্স মানে লিস্টের নাম দিছি তারপরে হচ্ছে আমরা লিস্টে সরি অ্যারের নাম দিছি দেন আমরা অ্যারের ভিতরে কতগুলো এলিমেন্ট আছে সেটার সংখ্যাটা দিছি দেন আমরা যে নাম্বারটা ফাইন্ড করতে চাচ্ছি সেটা সো সেই সিকুয়েন্স অনুযায়ী আমাদেরকে লিখতে হবে সো আমাদের প্রথমে মানে অ্যারের নামটা দিতে হবে নাম্বার্স দেন আমাদেরকে লিখতে হবে হচ্ছে ইসের নামটা কী বলে এটাকে ভুলে গেলাম ভুলে গেলে হবে না সেটা হচ্ছে এন মিনস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এর ভিতরে মানে কি বলে অ্যারের ভিতরে কতগুলা ইন্টিজার আছে সেইটার কাউন্ট করে যে মানে অ্যারের ভিতরে কতগুলো এলিমেন্ট আছে সেইটার সংখ্যা ঠিক আছে আর এক্সটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউজারের কাছ থেকে ইউজার যেটা ফাইন্ড করতে চাই সেটার সংখ্যা ঠিক আছে সো আও আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমি যদি বারবার কোনো জায়গায় লিস্ট বলে ফেলি সো লিস্ট আর অ্যারে সেম জিনিস এটা নিয়ে কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই ঠিক আছে সো আমরা রেজাল্টের মানটা পেয়ে গেছি এখন আমরা প্রিন্ট করতে হবে তো প্রিন্ট করার জন্য এখানে আমি একটু মজা করে ইফ এলস ইউজ করতে আমার এখানে ভালো লাগে সো কেউ অন্য কিছু ইউজ করতে পারে ইফের ভিতরে আমি দেখা গেলো বললাম যে রেজাল্ট আর ই এ সি ইউ এল টি রেজাল্ট ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এখন মাইনাস ওয়ান কেন মাইনাস ওয়ান সরি মাইনাস ওয়ান না ওয়ান জিরো জিরো টু কারণ এই রিটার্নের ভিতরে যেটা লিখছিলাম আমি যে ইউজার আমাকে যে নাম্বারটা দিবে খোঁজার জন্য সেটা যদি না পাওয়া যায় এই ফল লুপ ইউজ করে যদি আমি না পাই আর কি আমার অ্যারের ভিতরে তখন আমি তো কোনো কিছু একটা আমরা রিটার্ন করব তো সেই রিটার্নটা হচ্ছে এক
সো আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা হচ্ছে ইভি স্টেটমেন্ট এলসি স্টেটমেন্ট একই লাইনের ভিতরে লিখে দেওয়া যায় তাহলে আর ওই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আলাদা করার কোনো ইন্ডেন্টেশন করার কোনো দরকার নেই সো এখানে আমি লিখে দিতে পারি দ্য নাম্বার ইজেন্ট লিস্টেড ইন দিস অ্যারে দেন একটা নতুন লাইন দিয়ে দিলাম তাহলে দেখতে একটু সুন্দর লাগবে সো কমপ্লিট এখন আমরা আর একটা এলসি স্টেটমেন্ট দিব এলসি স্টেটমেন্ট মিনস হচ্ছে নাম্বারটা খুঁজে পাওয়া গেছে এলিমেন্টের মানে আমাদের অ্যারের ভিতরে সো তখন একটা প্রিন্ট এফ করতে হবে সো প্রিন্ট এফের ভিতরে আমাদের কি করতে হবে সেটা অনেকে হয়তো বা বুঝেও ফেলছে যে এখন ইন্ডেক্স নাম্বার বলতে হবে যে এখানে বলতে হবে যে খুব সুন্দর কথা বলতে পারি ফাউন্ড ইয়োর ফাউন্ড দ্য নাম্বার ইন দিস অ্যারে এটা যে কোনো কিছু যে কেউ লিখতে পারি ঠিক আছে অ্যারে অ্যান্ড দ্য ইন্ডেক্স ইজ যেহেতু ইন্ডেক্সটা হচ্ছে ইন্টিজার ভ্যালু সো পার্সেন্টাই এবং এখানে প্লেস হোল্ডার হিসেবে আমাদের লিখতে হবে রেজাল্ট কারণ রেজাল্টই অ্যাকচুয়ালি রেজাল্টের ভিতরে আমরা আমাদের নিচের মানে কি বলে এটাকে লিনিয়ার সার্চ ফাংশনটাকে কল করছি তো সো রেজাল্টের ভিতরে ওইটা স্টোর করা থাকবে ঠিক আছে সো এখন ফাইনালি আমাদের প্রোগ্রামটা মোস্ট প্রবাবলি ডান ঠিক আছে সো এখন একটু রান করে দেখি তার আগে আমি এখানে সিএস ফিফটিতে একটা কমেন্ট করে দিই সেটা হচ্ছে দিস ইজ নট ফর আদার কম্পাইলার আমি আজকে একটা জিনিস ভেবে দেখছি সেটা হচ্ছে আমি এই কোডটা শেয়ার করব গিট হাবের একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো আমার ভিডিও শেষে সেই গিট হাবের লিঙ্কে গেলে এই কোডটা পাওয়া যাবে তো আমি সবসময় সাজেস্ট করবো যে কোড দেখে কপি পেস্ট করাটা কখনো কোনো ভালো প্রোগ্রামার হওয়ার লক্ষণ না সো জাস্ট যদি কেউ কোডটা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আর কি মেক মেক লিনি আর টু হ্যাঁ আমার কোডের ভিতরে বেশ কিছু ইরোর পাওয়া গেছে সেটা কি ইরোর সেটা আমি একটু ফাইন করে দেখি এখানে খুব সুন্দরভাবে লিখে দিছে এবং একটা কোড ব্লক্সে লিখলেও সেম ইরোরটাই দেখাবে যদি কোনো ভুল থাকে অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিসিট ডিক্লারেশন অফ এল এস এখন আমি একটা মিস্টেক করছি যে মিস্টেকটা করছি সেটা হচ্ছে আমি যে নিচে ফাংশনটা ক্রিয়েট করছি সেটা তো আমার মেইন ফাংশনের আগে লিখতে হয় যে মেইন ফাংশনে ঢোকার আগে কম্পিউটার প্রথমে আমার এই ফাংশনের ভিতরে ঢুকবে দেন মেইন ফাংশনের ভিতরে ঢুকবে ঠিক আছে যেহেতু আমি ওটা ইনক্লুড করে দিয়েছিলাম না সেই জন্য ইরোডটা দেখাইছে এখন দেখি হ্যাঁ এখন কোনো ইরোড দেখানো দেখায় নাই আচ্ছা এখানে আমি একটা নতুন লাইন ক্রিয়েট করে দিই তাহলে একটু দেখতে সুন্দর লাগবে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ প্রোগ্রাম এবারেও কোনো প্রকার ইরোড নাই এখন লিনিয়ার টু হুম এই যে এখানে দেখেন খুব সুন্দরভাবে এখানে লেখা আছে যে ইনপুট চাচ্ছে যে হুইস নাম্বার ডু ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড সো আমরা প্রথমে টেস্ট করে দেখি যেটা এইটার ভিতরে আছে আর কি এরকম একটা নাম্বার একশো পঞ্চাশই দিলাম তাহলে এই যে দেখা যাচ্ছে যে ফাউন্ড দ্য নাম্বার ইন দিস অ্যারে অ্যান্ড দ্য ইন্ডেক্স ইজ এইট সরি আমি ফাউন্ড বানানোটা ভুল লিখছি এফ ও ইউ এন ডি ফাউন্ড হবে ঠিক আছে সরি সো এটা ফাউন্ড হয়েছে এটা পাওয়া গেছে নাম্বারটা আমার অ্যারের ভিতরে এবং আমি সেটার ইন্ডেক্সও এইট তো এখন আমি যেটা খুঁজে দেখছিলাম সেটা কই 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 একশো পঞ্চাশ আচ্ছা আচ্ছা একশো পঞ্চাশটা আট নাম্বার আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এই যে এখানে যদি খুঁজি তাহলে দেখতে পান যেটা আট নাম্বারের পজিশনে আছে সো বের করতে খুব বেশি প্রবলেম হবে না কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে আচ্ছা এখানে যেটা মিস্টেক হচ্ছিল যে আমরা এখানে অ্যারের যেটা এই যে যে মিস্টেক হচ্ছিলো সেটা একটু দেখাই আমি ভিডিওটা একটু পজ করছিলাম কারণ আমার একটু ইরোডটা ফাইন্ড করতেছিলাম যে কোথায় আমি যে কোনো একটা জায়গাতে আমি মোস্ট অফলি কোনো একটা ভুল কাজ করছি সেটা ফাইন করে ফেলছি সমস্যা নেই সো প্রোগ্রামে অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রকার ইরোড নাই বাট ইনডিরেক্টলি ব্যাপারটা ইরোড আছে সেটা একটু দেখাই সেটা হচ্ছে লিনিয়ার টু দিয়ে যখন আমি এখানে ইনপুট দিচ্ছি আমার অ্যারের ভিতরে যে নাম্বারটা আছে সেই রকম একটা নাম্বারই একশো পঞ্চাশ যখন দিচ্ছি তখন এটা এইট দিচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার কিন্তু আসলে তো ইন্ডেক্স নাম্বার এইট না এটা হওয়া উচিত হচ্ছে সিক্স সো ভুলটা হচ্ছে আমাদের নিচের ফাংশনে একটা ভুল কাজ করছি কি ভুল কাজ করছি সেখানে আমরা বলছি রিটার্ন এন তো রিটার্ন এন এখানে হবে না এখানে হবে রিটার্ন আই আমি প্রথমে একটা কনসেপ্টে ছোট্ট একটা ভুল কাজ করছিলাম সেটা হচ্ছে যে কথাটা বলছিলাম সেই কথাটা হচ্ছে যে আমি বলছিলাম যে 
রিটার্ন করবে এন কিন্তু আসলে আই রিটার্ন করবে কেন আই রিটার্ন করবে সেটা আমি একটু বলি কারণ আমরা যখন প্রত্যেকটা নাম্বারের কে মানে নাম্বারের সাথে কম্পেয়ার করে দেখতেছি যে আমি যে নাম্বারটা ফাইন্ড করতে চাচ্ছি এক্স এর ভিতরে যে নাম্বারটা দিচ্ছি যেটা ফাইন্ড করতে চাচ্ছি সেটা কত নম্বর পজিশনে আছে তো নাম্বারের পজিশনগুলো তো আমরা ডিফাইন করছি অ্যাকচুয়ালি আই আই মিন্স হচ্ছে আই দিয়ে যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পর্যন্ত আই আর এনটা তো অ্যাকচুয়ালি লেন্থ এটা তো কনস্ট্যান্ট এটা তো চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে কিন্তু আয়ের ভ্যালুটা বারবার চেঞ্জ হচ্ছে কারণ এটা একটা ফল লুপের ভিতরে আছে প্রত্যেকবার লুপ শেষ হবে একবার করে আয়ের মান বৃদ্ধি পাবে সো আইটাই হবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে নাম্বারটা খুঁজতে চাচ্ছি সেটা যদি আমাদের অ্যারের ভিতরে থাকে সেইটার মানটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আই ঠিক আছে সো এই ছোট্ট একটা ভুল হয়েছিল সো ভোলটার জন্য আমি দুঃখিত বাট ভোলটা সংশোধন করে এখন রান করে দেখি যে এটা কাজ করে কি না ঠিক আছে আশা করি কাজ করবে হুম প্রোগ্রামটা রান করছে এবং একটা জিনিস আমি একটু বলি এটা দেখি হ্যাঁ এখন আমরা একশো পঞ্চাশ দিয়ে দেখি হ্যাঁ এখন এই যে ইন্ডেক্স সিক্স দেখাচ্ছে ঠিক আছে এখন কিন্তু আর কোনো প্রোগ্রাম এরও নেই সো মানে ভিডিওটা শেষ করার আগে একটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে প্রোগ্রামিং করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় ছোটোখাটো মিস্টেক হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে এটা হইতেই পারে যে কারোরই হয় সো অনেক অনেকে কী করে যে এই যখন একটা ছোটো মিস্টেক হয় তখন সে খুব বেশি হাইপার হয়ে যায় বাট প্রোগ্রামিংয়ের প্রোগ্রামিং এমন একটা জিনিস যেখানে ধৈর্যটা অনেক বেশি প্রয়োজন সো ধৈর্য ধরে খুব সূক্ষ্মভাবে দেখতে হবে যে আমার প্রোগ্রামে কোথায় ভুল হয়েছে একটু মাথা ঠান্ডা করে যদি চিন্তা করি যে প্রোগ্রামের কোন পার্টটা কী কাজ করতেছে এবং কোথায় কী ছোটো খাটো ইরোর হয়তো বা মানে কম্পাইলার সবসময় তো তোমার ইরোরটা দেখা দিবে না যেমন আমার এখানে যেটা হচ্ছিলো এই যে আমি একটা ছোট্ট মিস্টেক করছিলাম বাট কম্পাইলার কিন্তু কোনো ইরোর দেখাচ্ছিল না বাট ভিতরে কিন্তু ইন্টারনালভাবে কোনো একটা ইরোর ছিল সো সেটা যদি ফাইন্ড করে ফাইন্ড করার জন্য হয়তো বা একটু টাইম লাগবে বাট প্রোগ্রামের প্রোগ্রামারদের সব থেকে বড় একটা গুণ বা প্রোগ্রামের প্রোগ্রামার হওয়ার সব থেকে বড় একটা গুণ হচ্ছে ধৈর্য ধৈর্যশীল হতে পারে অনেক বেশি পরিমাণে ধৈর্যটা ভিতরে রাখতে হবে এইটাই হচ্ছে কথা আর এই প্রোগ্রামার এই প্রোগ্রামের যে কোডটা এই কোডটা হচ্ছে আমি গিটহাবের একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ভিডিও ডিসক্রিপশনে সেখান থেকে কোডটা দেখতে পাবেন সো দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ